ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಭಾರತವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ವಾಯುಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರುತಗಳಾಗಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುತಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ನೈಋತ್ಯದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಹ್ ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ನೈಋತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವುದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತದ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಗೋಳದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯುರೋಪ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಅಹ್ ಭಾರತವನ್ನ ಅಹ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹವಾಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ಮೇಲೇನು ಭಾರತ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಅಹ್ ಒಂದು ವಾಯುಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಋತುಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಏನೀಗ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದು ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ವಾಲಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೈ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಅದು ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಅಹ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಅವನ ಸುತ್ತವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಇದು
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಇವುಗಳನ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ ನೈಋತ್ಯದಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕಡೆಗೆ ಈಶಾನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಪೂರ್ವಾವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಮಳೆಗಾಲ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಊರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಋತುಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸ್ತಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿವಿ ಹಿಂಗ ನಾವು ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಭಾರತ ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ಯಾವ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎತ್ತರ ಇರಬಹುದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಇದೆ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅವು ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಅವು ಮಾರುತಗಳು ಏನಾಗ್ತವ ಈಶಾನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ವತ ಸರಣಿಗಳು ಹಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ಪರ್ವತ ಸರಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಬ್ಬಿದಾವೆ ಅವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹ್ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಋತುಮಾನವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಳಿಗಾಲ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲ ಇದು ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಇದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಲಂಬ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಊರೆಯಾಗಿ ಬೀ
ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹವಾಗುಣ ಅತಿಯಾದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅಹ್ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ಆಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಳೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಡ ಮಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂದೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂದೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬೈಸಾಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಆಂದೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಬೈಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಹೂ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾವಿನ ಹುಯಿಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರವು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಗಂಗಾನಗರ ಗಂಗಾನಗರ ಇದು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ಜೂನ್ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಿಬೆಟ್ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಾತ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳು ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಈ ಆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಗುಂಟ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾರುತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುತಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಭಾರತವನ್ನ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಖೆಗೆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆ ಬರ್ತದ ಅದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಭಾರತದ ಒಂದು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಹ್ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳ ಶಾಖೆಯ ಜಮ್
ಈ ಪರ್ವತಗಳು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಬೀಸ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಅತಿಯಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅಹ್ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಆವರ್ತ ಗಾಳಿಗಳು ಅತಿ ಅಧಿಕ ವೇಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದ ಅಹ್ ಜೀವ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅಹ್ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಹ್ ಮೊದಲನೇದು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇದು ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರನೇದು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಗುಜರಾತ್ ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಸಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಗುಜರಾತ್ನ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಅಹ್ ಅತಿ ಉತ್ತರದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು ಅಹ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೊಯ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ರೊಯ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ದೀರ್ಘ ವಲಯವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ನಿಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇದು ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಇದು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದು ಅಹ್ ನೂರರಿಂದ ಎರಡ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಈ ಮಳೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅಹ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಇದರಿಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಎರಡ್ ನೂರು ಸೆಂಟಿ ಎರಡ್ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ
ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಜೂಜಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಹ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಜನತೆಯು ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತವು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಈ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಜೂಜಾಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಗಾಲ ಅವಧಿಯ ನಾವು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಯಾವ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ